Добрый день. Хочу поделиться мнением ну, использования УШМ Девольт DWE 4057 800 ватт. Э -э какие мне понравились моменты в ней? Какие не понравились? Приобретена она, понравилась цена, потому что для Девольта цена достаточно небольшая. Я смог позволить ее для бытовых домашних работ приобрести. Так, первое это рычаг такой специальной фиксации защиты. Да, в обычно в ушемах они болт, гайка. Откручивать надо, брать отвертку, откручивать, там, и опять закручивать, передвигать куда надо, или снять и закручивать. Здесь же вот такое быстрая смена положения защиты. Вот рычаг, ну, он нажимается с этой стороны. Можно увидеть, сейчас секунду переверну. С этой стороны вот есть такие отверстия, пазы, в которые... Этот рычаг своей второй половиной кормыслом входит и фиксирует. Сейчас я передвину, например, нажму. Секундочку. Одной рукой. Так, вот рычаг. Вот рычаг. Мы его нажимаем. Нажимаем. И передвигаем защиту в то положение, в которое надо. А, причем делается это довольно быстро относительно той системы, к которой все привыкли. С этой стороны видим, что вот это коромысло попадает в это отверстие и зажимает его. Все, то есть здесь смены положения, в принципе, хватает провернуть его полностью. Но этот момент меня удивил э и порадовал. Возможно, это, в принципе, во всех ушемах Девольта. Ну, я первый раз столкнулся с этим там Bosch, Makita, например. Там это удобней. Дальше кнопка фиксации. Ну, расположена немножко нестандартно. Ну, тоже как бы удобно, но, в принципе, пофиг. Что стандарт, а что так, в принципе, пофигу. Крышку я еще не снимал, слава богу. Поэтому не могу сказать, как что, но тоже крышка расположена в удобном месте, когда все просматривается и <coughs> удобно ее снимать. Дальше гайка прижимная э -э или зажимная фиксируется шестигранником, да, не как э -э двумя рогами как обычно, вот, шестигранничком. Э -э ну, блин, я не скажу, что она классная. Почему? Потому что при вращении, если зажать так, как, э -э например, рогами зажимаем, да, стандартным ключом, то она раскручивается. Это буквально за пару секунд она уже болтается. Поэтому э -э ее надо зажимать вот, например, на этой болгарке, на этом ушеме, я не знаю, возможно, на всех Девольтовских, но зажимать надо прилагать больше усилий, чем на стандартном зажиме, на стандартной гайке, способ ее укрепления, зажима. Вот. Не то, что там применять тиски надо и особую силу, но довольно-таки сильно. Потому что я переживал сначала, может, треснет круг но тем не менее нормально все слава богу все работает обошлось так дальше дальше моменте кнопка включения ну мягенькая классно мне это понравилось что еще шнур естественно отличный здесь метраж там можно посмотреть в характеристиках это чепуха вот, все эти количество оборотов, шнуры, если там интересует, вы можете посмотреть, все заглянуть, зайти. 
об этом рассказывать не буду. Ручка пластиковая. Два положения. Ну, у меня пока одно вполне устраивает. Не знаю, может бывает просто здесь еще, да, посередине, по центру положения для ручки. Может быть удобно оно, но здесь его нету. По весу тоже, в принципе, нормально. Вот я беру, режу, например. Кстати, вот пруд резал. Резал пруд 16. При нажатии, при нажатии силовом, ну, немножко сильнее придавить, начинает подтормаживать. Не хватает ей. Но для пореза достаточно. Не для производственного там в больших объемах например в таких я не знаю как бы она но резал ей плитку резал железо зачищал ну меня она радует единственное я же говорю вот только гайка момент такой кстати это уголки для крепления лах там ей будет будет пересниму видео еще о том, как сэкономить на креплении лах. Вот. Расскажу подробнее об этом, если будет интересно. Посмотрите. Ну, в принципе, все. Если вдруг что-то интересует, кого какие-то моменты, нюансы, спрашивайте. Отвечу. Спасибо, до свидания.